。哎，不知道这又有什么古怪？金哥哥，我们又要打一架了。不要啊，我还是过去好好跟他问路，希望他能放我们过去就是了。嗯。这位前辈，你这是在耕田吗？更新，更新，新田，懂吗？这个晚辈就不懂了。不过晚辈有急事要上山拜见尊师，还望前辈能指出一条明路，好让晚辈上山才是啊。好，要见我师傅。是啊，好啊。哎呀，小伙子，呃，把那个竹筒拿过来。我先喝口水，然后再慢慢跟你说。好啊。啊！金哥哥，前辈，怎么会这样啊？啊！啊！金哥哥，小小子，说，找我师傅什么事儿？那也得先把他放下来啊！是不是找我师傅治病啊？哦，是啊，我早就看出来了。听我一言相劝，怎么上来的，你们怎么下去，否则会白白的丢了一条小命。我快撑不住了。好吧，如果前辈那么坚决的话，我们就不勉强了。但是我这儿有一封信，是家师洪七公让我转交给尊师的，希望你能相待。哦，原来姑娘是九指神盖的弟子。哎，那么说这位小哥也是洪老前辈门下的高徒了啊？是啊，是啊，难怪平地了得呀。前辈，如果说起蛮力的话，他倒是有一把；但说起功夫的话，他当然比不上家父还有洪七公。哎，请问令尊是谁呀、啊？我听家父说，二十年前在华山绝顶的时候，他曾经和你师父一决高下。哦。还有，我忘了告诉你，家父说他随后就到，现在可能已经在山脚下了。蓉儿，我快挡不住了。爹。啊！哎呀！哎呦！走。哎呀！这个谁呀？前辈。金哥哥。蓉儿，你没事吧？我们还是快走吧。好吧，咱们走。月，学儿。有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不闻，不亦君子乎？子曰：“君子食无求饱，君无求安。”敏于事，蓉儿，什么人会跑到这儿来读书呢？当然是余桥根读的多嘛，他也是段王爷的弟子，可谓好学也已。有子曰：“礼之用，何为贵？”先王之道。哦，晚辈求见尊师，相烦大叔引荐。小大由之，有所不行，知何而何？晚辈求见尊师，相烦大叔引荐。暮春者，春服继承。怎么办啊？观者五六人，童子六七人，欲乎已，风乎无雨，永而归。子曰：“《论语》纵然读了千遍，却不明夫子的微言大义，也是枉然。”啊？什么微言大义啊？倒要请教。请问孔门弟子共有几人？哈哈，这有何难呢、啊？孔门弟子三千，达者七十二人。七十二人中有老有少，请问观者几人，少年几人？无意中未曾提起，经传中亦无记载呀、啊。刚才我明明听你读到，观者五六人，童子六七人，五六得三十。成年的是三十人，六七四十二，少年是四十二人，两者相加，不多不少是七十二人。<笑>小姑娘果然是满腹诗书，佩服，佩服
。我说你不明夫子的威严大义，一点都没有错。嗯、像你这样学而不思，真是可惜。哼，既然二位是来见我师傅的，好，我出道题来考考你们。如果答得出，我就引你们去见我师傅；如果答不出，那就只好请二位从原路回去了。大叔，金哥哥，好啊。风摆棕榈，牵手扶摇，折叠扇。双雕荷叶，独角鬼，戴逍遥精。<笑>妙极妙极，不但对仗工整，而且敏捷之至啊！<笑>还有一联，对过此联，方能上山。哈，哈，哟。琴瑟琵琶八大王一般头面，这一联本来极难，我也对不出。不过，咱们有言在先，小姑娘既然对不出，那就只好请二位从原路回去了。蓉儿，金哥哥。魑魅魍魉，四小鬼各自独掌。好，好，在下拜服。嗯，蓉儿，二位请吧。多谢大叔，蓉儿，我们走。稍后，带我去禀告家师。且慢，嗯，那位耕田的大叔在山坡上手托大石，托不得身呢。我看，我看你还是先去救他吧。你，哎呀，靖哥哥，你现在可以拆开那个黄色锦囊了。哦，对了，你不说，我差点都忘了。你看，英国的字写的不错啊，怎么这幅画像小孩画的？你说这幅画到底是什么意思呢？你都不知道，我当然更看不出来了。二位施主来此有何贵干？哦，我们是来求见段皇爷的，相烦通报一下。段皇爷早已不在尘世了，为两位空走一趟，且等用了素斋，带小僧恭送下山。师傅且慢，弟子郭靖黄蓉求见。烦请您告诉尊师，念在九指神盖与桃花岛故人之情，赐见您。是啊，这张纸还请您交给尊师。好，请二位在此稍后。好，好。哼。师傅恭请二位施主，请。好，蓉儿，我们走。你还好吧？你看，请。
如果他们要硬闯，你就跟他们动武好了，这关系到你师妹的性命。多谢大师。蓉儿，那我去了。嗯。你要全身放松，无论身体出现任何痛痒异常，切不可殒气抵御。那就当我自己死了吧。<笑>好聪明的女孩啊！师傅，师傅，你好些了吗？没事儿，孩子，你已经好了。真的，休息几日，不要乱走乱动，就没事了。多谢大师，多谢大师。金哥哥，把九花玉露丸给大师。哦，九花玉露丸。大师，好啊。师傅，想当初，在华山论剑的时候。你爹爹就把这九花玉露丸给大家分食，果然是神效无比呀、啊！快请大师服用吧。师傅，师傅，好，你就是把世上所有的灵丹妙药都搬来，也还不够啊！没。好，哎，休息几日，下山去吧。嗯，来。哦，师傅，师傅，蓉儿。哦，对了。拜托你们一件事，你们这次上山来的事情，不要对任何人谈起。嗯，就是你师傅也不要讲，啊。好，晚辈遵命就是。去吧。啊，师傅，师傅，师傅，师傅，蓉儿。哦哦，师傅，师傅，你中毒了。大师，大师。孩子，这药。是你爹亲手调制的吗？你们你们你们，我是我是不好相信，你们竟然下毒害人！没有啊，这个药我跟蓉儿都吃过了，没有问题的。大师，我想起来了，在黑沼的时候，英姑把这瓶药拿到隔壁，好久才还给我。对啊，没错。师傅师傅，怎么会这样呢？孽障，孽障啊！是我命中该遭此一劫，师傅，大师，我们真的不知道啊，不干你们的事，没关系，我就是中了毒，有你师叔在，他是疗毒的高手啊，没事儿，你们歇息去吧，大师，师傅，去吧，大师，我们走啊，走，快走啊！走，我歇息去吧。师傅，师傅，哦，师，师傅，师傅，哦，瞧，你们的师叔，是。小王爷，六王爷来了，让你速去大厅相见。
你要去见他。我，你说过要和我在一起，不再和金人勾结。现在你想要反悔？我既已和你成亲，又岂会反悔？他既然来了，我去见见就回来。六王爷驾临毕邦，真是蓬荜生辉啊！<笑>老夫这几日与小王爷相聚甚欢，小王爷呢，深谋远虑。也是一个少年英雄，果然是虎父无犬子啊！请，求帮主威震两乡，是成名已久的老英雄，谬赞了，谬赞了！哎，惭愧，老夫无能。君山大会又被郭靖和黄蓉两个小贼坏了大事，我那个胞兄也是被这两个小贼害死的。我这次上山来，就是想和老英雄商议一下。还有一步棋，可以将这些贼首一鼓而起禀六王爷，小王爷到。小王爷，你父王已经等你很久父王，康儿，你已经好久没有回家了，怎么样？这一下可好吗？啊，好了好了，你在君山的事情，邱帮主已经跟我说了。你料敌如神，有心机有胆识，将来怎愁不成大事？这帮贼首命不该绝，人算不如天算，这不能怪你。康儿，你千万不要心灰意冷，妄自菲薄呀，弟妹。我这次来啊，是有大事相商。咱们大金国大军不日南下，现在又得了铁掌帮这样的大员，里应外合，两湖是唾手可得。以大金国的兵威，灭南朝并非难事。现在别看那蒙古人气焰嚣张，这些只会弯弓射雕的蛮子，成不了什么大气候。现在。我是大权在握，等我灭了南朝以后，必登大宝。到时候，你就是皇太子。以你的心机和胆识，咱们共创一番大的事业，前途不可限量啊！爹，我不能，不能，为什么不能？我答应过穆姑娘。哈，你和穆姑娘的事情我也知道一些。我也知道，你是一个情深意重的人。现在我也不想说什么男儿志在四方的话，但是现在我只想告诉你一句话，康儿。有时候掌管一个国家，比控制一个女人更容易一些，因为国家是看得见的一片土地。女人的心要是一变，那就
什么都没了。当年我对你娘也是一样的情深意重，可十八年的心血转眼成空。算了，不提他了。康儿，大丈夫立誓，岂可蹉跎一生？而今天下局势尽在你我父子手中。康儿，你现在不和爹爹携手，共创一番惊天大业，你还等什么？爹，我。为什么不让我杀他？我要跟他走。你忘了我们的誓言。我要跟他走，我也要跟你在一起。你知道，我是不会跟你回金国王府的。可我必须跟他回王府，我要干一番大事业。子，你去哪儿啊阿弥陀佛，你施主，你总算醒了。师太，师太，师太，你一定要收下我，我要皈依佛门，你一定要收下我。女施主，你要三思而后行。我已经想得很清楚了，我除了出家，真的没。第二条路可走了，大千世界，道路纵横，怎么会没有第二条路可走呢？女施主，你还是回去吧。可是师太，我真的很想出家。出家人四大皆空，可你眼中仍有泪痕，说明你根系未断，红尘未了。如此一来，又怎么能出家呢？师太，我母念慈，决心已定，求你成全我。师太，女施主，如果你多有不便
在安内校住几日也无妨，先静养几天，仔细考虑考虑。到那个时候，如果真想出家，我会成全你的。试探，你一定要帮我脱离苦海呀、啊！回心转意未必不是一条出路啊！让我进去，让我进去！我要远远的离开那个人。为什么他偏偏又跑到这儿来？菩萨，你为什么老是捉弄我呢？今生的孽债，乃前世所欠，你又怎么能怪菩萨呢？罪过呀，罪过！师太，我真的不能再见他了。你让他离开这儿，我不能再见他了。躲避不是办法，你还是去见见他吧。人生的苦恼，总有了结的时候。出家。就是我最好的了结办法。让我进去，让我进去啊！电子，师太，你出来呀、啊，电子！你千万不能告诉他我在这儿。真是孽债呀！电子，罪过，罪过。施主，有什么事情慢慢说。师太，我想请问，这是不是有位叫穆念慈的姑娘来过？万事皆有根源，施主何必如此动怒呢？师太，念慈是我的妻子，我知道我让她心痛了，求师太让我见她一面吧。施主，快快请起。师太，你是出家人，若无成人之美之心，总该还有慈悲为怀之度吧？难道你就忍心看着我们俩相分离，一辈子痛苦吗？既然如此，我不得不告诉你，那位女施主说过，她不想见你。师太，这里是安堂清净之地，你在这里多有不便，还是请回吧。那我就在这安外住下，你一天不让我见她，我就一天不走。请进，施主，请用斋。啊，请留步，不知大师的病情怎么样了？弟子不太清楚。蓉儿，我看这个阴姑实在是够狠毒的。幸亏有大师的师弟在，他是个疗毒的圣手。大师的武功又那么高，应该不会有事的。只不过是我害了他中毒，心里过意不去。是啊。不过依我看呢，咱们的师傅，还有你爹爹欧阳锋、裘千仞，还有我周大哥，这五个人就算是武功再高，也未必抵得过一灯大师的。金哥哥。你说他们六个人当中，谁的武功会是天下第一？我看各有各的造诣，实在难分高下。这一门功夫是这一位强些，那一门功夫呢又是那一位强些。那你要说文武全才、博学多能呢？嗯，那当然是要首推你爹爹了。这就奇怪了。什么？你想？一灯大师的武功那么高，于桥跟毒刺猬又非泛泛之辈，他们为什么要那么战战兢兢的躲在深山里面？为什么会听到有人来访就如大祸临头般的害怕？其实，在他们六个人当中，只有欧阳锋和裘千仞是他的对头。但是，我想他们俩也不会不顾自己的身份，联手来对付一灯大师。蓉儿。就算是欧阳锋和裘千仞现在都来寻仇的话，现在也不用怕了。为什么？嗯，我看一灯大师给你治病的手法，我对《九阴真经》中本来不明白的地方，现在又多了点领悟。我觉得我对小丫头诡计多端，我先宰了他。
尊师已不怪罪我们，你们也是亲耳所闻，不知现在为何，为何？哼，我师慈悲怀怀，甘愿舍命相救。可你，姑娘之伤是我师舍命相救，难道你当真不知？舍命相救。我们真的不知道，还望大叔直言相告。姑娘受了极其厉害的内伤，需用一阳指和先天功两大神功，打通七经八脉各大穴道，方能疗伤救命。自从全真教主重阳真人仙游，当今唯我师身兼一阳指和先天功两大神功，可这种功为人疗伤，本人却是元气大伤，五年之中内力尽失。此后五年之中，每日每夜。均需勤修苦练，只要稍有差错，不但武功难复，而且轻则残废，重则丧命。我是如此待你，你怎么能丧尽天良，恩将仇报？这这位大叔，我们当初来找大师治病的时候，并不知道他的这个举手之劳会耗费他五年的功力。是啊，九花玉露丸当中混入毒药，我和靖哥哥并不知道。再说，大师对我恩重如山。我就是再没有心肝，也不会恩将仇报的。哼！为什么趁我师父功力极损，又中剧毒之计，引他人上山？没有啊，没有啊，还说没有？我师父一中毒，那山下就接到对头的玉环，难道天下竟有这等巧事？你们师父对头是谁？那玉环又是什么意思？还说呢？师兄，师父命四位师兄送客下山。嗯，是。大师既有对头上山。我们又岂能一走了之，并非晚辈不自量力。我是想先和四位师兄一起去打发了那个对头再说。我先谢过两位了。不过我师父说过，个人因果，个人自了，旁人不得插手。这，靖哥哥，我们自己去找大师说话。好。大师，我们，大师，您有什么对头要来为难的，就让我们替大师了断吧。大师，大师，让大家都进来吧，我有话要说。叩见师父，你们二位的好意，老僧心领了。但这中间的因果，老僧如果不说，会使很多人受到损伤。这并非是老僧的本意。你们知道老僧是什么人吗？您原来是云南大理国的皇帝，天南一地，威名赫赫，谁人不晓？是啊，<笑>皇帝是假的，老僧是假的，威名赫赫更是假的，就连你这个小姑娘也是假的。哎，这件事情的因由说起来，还是与华山论剑和争夺真经有关呢、啊。记得那年，是全真教主重阳真人得了真经，第二年他到大理来传我先天宫的功夫。我记得他在我宫中住了半个月。这半个月中，我们整日切磋武艺，言谈甚是投合。只是他师弟周伯通这十几天中，心里闷得发慌，整日在宫中东游西逛。哎，终于惹出了一场事端呐！啊，周大哥。其实，这真正的祸根全在我自己呀、啊。我整日练功
不尽妇人，就连宫中的皇后。也难得一见呢、啊。众嫔妃见我整日练功，觉得好玩儿，就缠着我教他们一二。其中有个姓刘的贵妃，天资特别聪明，一教就会，一点就透啊。一天，刘贵妃正在宫中练武，却被周伯通、周师兄撞见了。那周师兄是第一好武之人，生性天真烂漫，不懂男女之防。见刘贵妃练得起劲儿，就上前过招，三下五除二就把他放在了地上，随即便问：服还是不服